greetings and welcome back to another lecture of power system protection this is lecture number 11 or come is me kya padenge and we are supposed to study directional over current relays let's get started okay directional over current relays first of all why we need directional over current relays and how it will operate so let's uh, uh isko samajhte hai ki why we need this for example we have this four bus system bus a bus b bus c and bus d and it is uh, powered from both of the sides bus d ke sath ye generator lagaye bus a ke sath ye generator lagaye so current is direction se bhi ja rahi hai aur is direction se bhi current ja rahi hai right so agar for example is location pe fault aa jaye after uh, circuit breaker 5 aur 4 ke darmiyan so अगर इस साइड से पावर आ रही हो तो कौन से सर्किट ब्रेकर ने ऑपरेट करना है इस साइड से पावर आ रही हो तो कौन से सर्किट ब्रेकर ने ऑपरेट करना है ठीक है अब फॉर एग्जांपल नॉर्मल करंट जा रहा हो इस डायरेक्शन में फॉल्ट नहीं आया नॉर्मल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है और जब फॉल्ट आ जाए तो फॉर एग्जांपल फॉल्ट करंट की डायरेक्शन फिर यू होगी तो हमने इस केस में क्या करना है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले यूज करनी है अगर Fault current is inversely proportional to. अगर fault current की direction inverse हो, opposite हो load current की, तो फिर उस रिले ने operate करना है, जिसमें से current की direction change हो गई हो. और फिर इसमें से कौन से रिले ने operate करना है, उसके लिए एक तम प्रूल है. वो ये रूल ये है, कि अगर जो fault current bus से away जा रही हो, away from the bus, तो वो क्या करेगा? वो रिले operate करेगा, और जो towards the bus जा रही हो fault current, उसने रिस्ट्रेन रहना है राइट सो फॉर एग्जांपल फॉल्ट एफ ए तो इसके लिए क्या होगा फॉल्ट करंट यहां से इस तरफ आएगी सही अगर मैं बस सी को इधर रेफरेंस दे दूं और फॉल्ट करंट इस डायरेक्शन से फॉर एग्जांपल आ रही है इस तरह ऑल द वे डाउन राइट ये फॉल्ट करंट की लोकेशन है तो फॉल्ट करंट आ रही है फ्रॉम बस डी टू सी और सी से फिर ग्राउंड हो रही है फॉर एग्जांपल तो for relay number 6 or circuit breaker number 6 is ki direction kaun si towards the bus hai and for relay number 5 or circuit breaker number 5 it is away from the bus so kaun si ne operate karna hai jis ke liye fault current away from the bus so is ne operate karna hai to is circuit breaker operate kar lega ye open ho jayega fault remove hogi jabki is ne restrain rehna hai f6 uh, uh, cb6 ne circuit breaker 6 ne restrain rehna hai taaki is बस सी के साथ जितना लोड कनेक्ट है उसको पावर प्रोवाइड हो सके अच्छा अब फॉर एग्जांपल ये 6 पे फॉल्ट आ गया ठीक है सॉरी इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया तो फिर किसने ऑपरेट करना है तो फॉल्ट करंट इस डायरेक्शन से आ रही है ठीक है इस तरह ग्राउंड हो रही है और इस साइड से भी आ रही है ग्राउंड हो रही है तो अगर मैं सिर्फ बस सी को रेफरेंस ले लो कि किसने ऑपरेट करना है तो इसके लिए देखो फॉल्ट करंट 5 से एंटर हो रही है 5 में टुवर्ड्स दी बस है जबकि 6 में अवे फ्रॉम द बस है तो इसके लिए किसने ऑपरेट करना है 6 ने ऑपरेट करना है राइट तो ये था एक थंब रूल राइट अच्छा नाउ थंब रूल यहां पे डिस्कस किया हुआ है अगर फॉल्ट एफ ए हो एफ ए तो इसके लिए अवे फ्रॉम द बस कौन सा होगा 5 नंबर होगा जिसने ऑपरेट करना है टुवर्ड्स द बस कौन सा है 6 नंबर है जिसने रिस्ट्रेन करना है F6 के लिए अवे फ्रॉम द बस कौन सा है F5 पे इसने ऑपरेट करना है टुवर्ड्स द बस कौन सा है F6 से सिमिलरली फॉर फॉल्ट एफ बी अवे फ्रॉम द बस करंट को हमने ऑपरेट करना है और टुवर्ड्स द बस को हमने क्या करना है रिस्ट्रेन रखना है अच्छा आ, फिर ये डायरेक्शन ओवर करंट रिले के तम रूल क्या है कि वही मैंने पहले बता दिया कि फॉल्ट अगर अवे फ्रॉम द बस हो तो वो ऑपरेट करे वो शुड ट्रिप कर दे अगर पावर टुवर्ड्स द बस हो तो वो रिले क्या करे रिस्ट्रेन रहे राइट अच्छा अब डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का विद रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज यानी फॉरवर्ड करंट आ जाए रिवर्स करंट आ जाए तो इसमें से हमने क्या इस ये कैसे ऑपरेट करेगा फॉर द फॉल्ट कंसीडर दिस रेडियल नेटवर्क बस ए बस बी बस सी और दो जनरेटर लगे हैं जनरेटर ए जनरेटर सी जनरेटर सी कनेक्ट है बस ए बस सी के साथ और जनरेटर ए कनेक्ट है बस ए के साथ अच्छा अब ये एक रिले लगी है फॉर कौन सी रिले है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है इसके साथ सीटी और पीटी लगाए तो मॉनिटर सिग्नल इसको देगा और ये सिग्नल जनरेट करेगा सिग्नल जनरेट करके सर्किट ब्रेकर को सेंड कर देगा 
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोड कनेक्ट है बस सी के साथ नॉर्मल लोड कनेक्ट है तो जो करंट आ रहा है पावर इसमें से आके इधर यानी बस बस जनरेटर ए से भी और जनरेटर सी से भी पावर आ रही है इस लोड को डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है अब फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया एट पॉइंट आई एफ फॉर आई एफ फॉरवर्ड आई एफ फॉरवर्ड है राइट सो इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया तो इससे ये करंट इधर आएगा और इससे ये करंट इस साइड पे आएगा ठीक है इस करंट आया तो क्या होगा इस फॉर करंट की डायरेक्शन और लोड करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है राइट अब मैं इसको अगर ड्रा करूं तो मेरे पास कौन सा वी रेफरेंस होगा वी ये वोल्टेज है वी रेफरेंस और ये नॉर्मल लोड करंट है जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ के साथ कनेक्ट है फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे फॉरवर्ड करंट आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे करंट आ गया तो उसने कौन सा वो रिले उसमें रिले की डायरेक्शन क्या है सेम है ठीक है अब मैं कहता हूँ कि फॉर करंट इधर आ गया इधर तो इसमें से क्या होगा इसमें इस रिले में से करंट किस डायरेक्शन में पास होगा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर करंट पास होगा तो वो इस इस फॉर्ड की क्या होगा वन डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो रिवर्स करंट ठीक है इन दोनों के दरमान एंगल क्या है वन है और ये नॉर्मल रोड करंट है जो जब रिवर्स पावर होगा रिवर्स करंट होगा उसके लिए इस रिले ने ऑपरेट करना है अच्छा अगर ये फॉरवर्ड करंट मैंने कैलकुलेट करना हो फॉल्ट के तो क्या होगा ये वी डिवाइड बाई आई आर से मैं कर दूंगा वी इजिकल टू आई आर मतलब वो हम ला से सो आई इजिकल टू वी डिवाइड बाई आर तो इस फॉल्ट के लिए फॉरवर्ड के लिए क्या होगा ई ए डिवाइडेड बाई फुल एम्पिडेंस ये सेंक्रोनस एम्पिडेंस डिवाइड बाई द ट्रांसमिशन लाइन आर डिस्ट्रीब्यूटेड फीड एम्पिडेंस डिवाइड बाई द एम्पिडेंस द आर्क एम्पिडेंस या द फॉल्ट एम्पिडेंस सिमिलरली अगर मैंने इसके लिए करना हो लेट मी टू क्लियर दिस अगर मैंने इस फॉल्ट के लिए निकालना हो फॉल्ट करंट कैसे निकलेगा ये ये आई रिवर्स इस किस किस में बराबर होगा इस जनरेटर डिवाइड बाई इस जनरेटर का सिंक्रोनस एम्पिडेंस डिवाइड बाई द लाइन एम्पिडेंस और डिवाइड बाई द फॉल्ट एम्पिडेंस राइट तो ये था कि फेजर डायग्राम ने क्या कैसे ड्रा करना है दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द रिवर्स एंड ऑफ द फॉरवर्ड फॉल्ट राइट अच्छा अब क्या है डायरेक्शन ओवर करंट रिले के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एक मेरे पास करंट चाहिए और एक पोलराइजिंग क्वांटिटी चाहिए करंट क्यों चाहिए मुझे करंट के करंट इसलिए चाहिए कि अगर मेरे पास करंट की कुछ मिनिमम वैल्यू होगी जिसके ऊपर मैंने कहा ना कि यार इसको तुमने क्या करना है फॉल्ट कंसिडर करना है ऐसा ना हो कि कि करंट रिवर्स में जा रही वो भी डिमांड करंट हो और उसके लिए भी वो ऑपरेट करे तो उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए मुझे इस इसमें क्या करना है कुछ मिनिमम वैल्यू लिखनी है ताकि मैं कैसे हूँ यार इसके ऊपर अबाउ वैल्यू को क्या कंसिडर करूँ फॉल्ट कंसिडर करो अगर फॉरवर्ड फॉल्ट में भी आ जाए मुझे चाहिए पोलराइजिंग क्वान्टिटी रेफरेंस क्वान्टिटी जिसको यार मैं कैसे हूँ कि मेरी रेफरेंस क्वान्टिटी हुई इसके रेफरेंस मैंने फॉल्ट करंट को देखना है कि यार इसकी डायरेक्शन रिवर्स है या फॉरवर्ड है तो मुझे एक रेफरेंस यानी पोलराइजिंग क्वान्टिटी चाहिए अच्छा टू जनरल अप्रोचेस आर यूज फॉर अचीविंग दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन ओवर कंट्रोल एंड द सेकंड वन डायरेक्शन ओवर करंट रिले क्या कर लो डायरेक्शन ओवर करंट रिले और डायरेक्शन ओवर करंट रिले को ऑपरेट कर लो इंडिपेंडेंट कंटेक्ट कनेक्टेड सीरीज डायरेक्शन ओवर करंट रिले यूज करो या डायरेक्शन कंट्रोल यूज करो जिसमें से डायरेक्शन रिले डायरेक्शन ऑपरेटिंग क्वाइल होगी और ओवर करंट रिले होगी जो नो सीरीज में ऑपरेट करेगी जब करंट एब डिफरेंट वैल्यू हो जाए पिकअप वैल्यू तो इसने फिर डायरेक्शन ओवर को सिग्नल देने की आ रही किस डायरेक्शन में इसके अकॉर्डिंगली ये ऑपरेट करेगा अच्छा ये वीपीसी ये वो वीपीसी यानी प्रेशर कॉयल वोल्टेज है फॉर द पी टी वी टी और प्रेशर कॉयल यानी वीपीसी वो वोल्टेज है जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो सिग्नल देकर अपना रिले को दे देगा मैक्सिमम टार्क एंगल एम वो एंगल है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट जिसपे टार्क क्या हो मैक्सिमम हो और पोलराइजिंग क्वांटिटी क्या है इट इज द रेफरेंस क्वांटिटी जिसके अकॉर्डिंगली मैंने देखना है कि मेरे फॉल्ट करंट की डायरेक्शन uh, किस साइड पर है राइट right? अच्छा एक्स डाइग्राम को समझ लेते मेरे पास सी टी पी टी और रिले के साथ कनेक्टेड है वो अपना सिग्नल जनरेट करेगा सर्कट ब्रेकर को ये मेरे पास प्रेशर क्वाइल का वोल्टेज है राइट right? ठीक है फिर प्रेशर कॉल में से करंट पास हो रहा है वो ये करंट है क्योंकि कॉल है तो कॉल में करंट क्या होगा लेग होगा इसके दरमियान एंगल कौन सा है फाइव एफ सी है और करंट इसमें से आई पी सी पास हो रहा है सिमिलरली आई सी सी वो करंट है जो 
करंट कॉइल में से पास हो रही है और ये लेड लीडिंग की हुई मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कीप इन माइंड ये भी कंडक्टिंग कॉयल है लेकिन वो इसमें क्यों पास हो रहा है आई विल एक्सप्लेन इट लेटर अच्छा और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वो लाइन है जिस पर टार्क क्या है मैक्सिमम है यानी ये एम लाइन है फॉर विच द टार्क इज मैक्सिमम ये वो एंगल है जिस पर टार्क मैक्सिमम और ये तीटा प्रेशर कॉयल और करंट कॉयल के दरमियान क्या है एंगल है अच्छा मैं एक लाइन जीरो लाइन कैसे ड्रा करेंगे अच्छा एम लाइन के नाइन्टी डिग्री लेट मी क्लियर दिस एम एम टी लाइन के 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे राइट जिसकी जिस साइड पर एम टी लाइन होगी ये साइड ट्रिपिंग रीजन में होगा अगर फॉल करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये ट्रिप करेगा अगर इस डायरेक्शन में फॉल करूंगा इसने रिस्ट्रेंड करना है अच्छा ये मैगजीम ये लीडिंग की हुई इसके लिए रेफरेंस क्वान्टिटी की कौन सी होगी इसके लिए रेफरेंस क्वान्टिटी अगर मैं ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ए ई ए बी और ये सी थ्री फेस करंट है तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल उसी रिले के ऊपर करंट आ जाए तो वो ये करंट तो फिर ये वोल्टेज क्या होगा जीरो होगा तो इसलिए मुझे क्या चाहिए होगा ये आईसीसी करंट तो मुझे इसके लिए वो करंट चाहिए होगा जो इसमें से ये नहीं मुझे वो वोल्टेज चाहिए होगी जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होगी फॉर एग्जाम्पल मैं बी वी सी का कह दूंगा कि यार ये मुझे रेफरेंस क्वान्टिटी होगी इसकी समझ आ गई अच्छा Now, from the graph, it is clear that torque angle or जो pressure coil का angle था ये किस चीज़ पर 90 के बराबर है? Let me to show this, right? यानी torque angle plus ये flux PC ये किस चीज़ के बराबर है? 90 के बराबर है, right? अच्छा, flux PC निकाल दो यहाँ से, तो flux PC कैसे कितना निकलेगा? 90 minus tau निकलेगा और ऑपरेटिंग टार्क किस के प्रोपोर्शनल है प्रेशर कॉयल का फ्लैक्स करंट कॉयल का फ्लैक्स साइन थीटा प्लस थीटा पीसी राइट ऑपरेटिंग टार्क किस चीज के बराबर हुआ टार्क पीसी टार्क सीसी साइन इस थीटा पीसी की जगह क्या वाले पुट कर दो ये पुट कर दो इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये एक वैल्यू आ जाएगी अब मैं टार्क पीसी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा वोल्टेज एट प्रेशर कॉयल और फ्लैक्स सीसी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा करंट राइट तो ये ऑपरेटिंग कॉयल की वैल्यू आ गई मेरे पास ठीक है ये ऑपरेटिंग कॉयल की वैल्यू फॉर द प्रेशर कॉयल का वोल्टेज और करंट कॉयल का करंट टार किस चीज के बराबर टार्क एंगल ये इसके बराबर था फ्रॉम दिस इक्वेशन राइट तो जो हम प्रेशर कॉयल यूज कर रहे हैं वो हाईली इंडक्टिव होता है जिसकी रेंज होती है सेवनटी से लेकर एटी तक तो मेरे पास टार्क का एंगल कितना निकलेगा ये मैक्सिमम 10 से लेकर 20 डिग्री तक का टॉर्क एंगल होगा यानी प्रेशर कॉयल से ये यानी पोलराइजिंग क्वांटिटी से मैक्सिमम टॉर्क एंगल 10 से लेकर 20 डिग्री तक एंटी क्लास डायरेक्शन में होगा राइट right? इस पर हम कुछ एग्जांपल बाद में सॉल्व करेंगे दैट विल मेक क्लियर योर टॉर्स अच्छा हाउ जीरो लाइन इज डिफाइंड जीरो टॉर्क लाइन इज दैट लाइन फॉर विच द टॉर्क इज जीरो और ये कितना होता है परपेंडिकुलर होता है एमटीए लाइन के साथ करंट लीड क्यों कर रहा है इन इंडक्टिव कॉयल क्योंकि हम लैंड टू लैंड वोल्टेज इसको पुलराइज पुलराइज के लिए हम क्या करते हैं लैंड टू लैंड वोल्टेज कंसिडर करते हैं अच्छा अब कहते हैं कि हम कोई कंस्ट्रक्शन हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं यूज करें डायरेक्शन करंट लेके अगर फॉर एग्जांपल इस साइड पे फॉरवर्ड फॉल्ट है यार इट शुड बी सेंटर फॉर द फॉरवर्ड फॉल्ट अगर फॉरवर्ड फॉल्ट बी इस साइड पर हो और लोड करंट भी इस साइड पर हो तो यार इसने लोड करंट को जाने देना है जबकि फॉल्ट करंट को ओ, ट्रिप करना है इसको रिमूव करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए एक वर्क करंट रिले भी चाहिए साथ में तो डायरेक्शन वर्क करंट डायरेक्शन रिले क्या करता है वर्क करंट के साथ ऑपरेट करता है ताकि वो जो मैक्सिमम वैल्यू हो उस पर उसको भी एलिमिनेट कर सके सो थैंक यू सो मच